Hi, welcome to Sopna's Food World. I am the Sunday already. I community little Sunday pizza and da kida. video. Monday upload waiting easy pizza pizza if you have a video, you can use a non stick pan and a little bit of 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 a little bit I have a little bit of 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 we have a pizza, a chicken, a barbecue chicken, a pizza, a chicken, 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 this is a ginger garlic paste. This is optional. This is a ginger garlic paste. This is a tablespoon of the chicken. 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 This is a if you have a chicken, you can use a chicken marinade, 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 a chicken a chicken marinade, a chicken marinade, a chicken this is ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതില ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ തന്തൂരി മസാല ചിക്കനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർത്താ ബയങ്കര ഉപ്പായി പോകും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്യാ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പാനിലാണ് ഇത് ചെയ്യ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ ശരിക്കും करन साधार ना पिज़्ज़ा ना मगला अतरे स्पाइसी इप्पो शेप्पो कोरी बाढ़े स्पाइसी टाइप ओके मेरुन्दन डे इनके आंगन तेरे निश्चम इनी याना चिकन ऐडी दोड करना इन्हें जो नान्ना ऐट मिक्सी ला इधन ओका इधन का नमकी नी में याना मिलिया इधन मध्य ओ में दायरे पोडी रंडे टेबलस्पून आना we will put it in the same way. 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 We will put it in we will add tomato to the chicken and vegetable pizza. We will add a little bit of tomato. We will add a little bit of seasonings. We will use the pasta seasoning. 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 We will use the pasta Mixed herbs in the warranty. This is the same thing. 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 
അത് വിടാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും പെപ്പർ പൗഡറും മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിലും കിട്ടുന്ന കാരണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിസ ആൻഡ് പാസ്ത കിസാൻ്റെ പിസ പാസ്ത സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിസാൻ്റെ ജാമൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും അതുപോലെ കിസാൻ്റെ പിസ ആൻഡ് പാസ്ത സോസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പിസ സോസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതില്ലാത്തവർ ഇത് നാട്ടിലിപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് പിസ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ മോസറില്ല ചീസ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഓണിയൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ സോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അതായത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ പിസ ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്നും സോട്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ആ ഓവനിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന പിസ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം മിനിറ്റിൽ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത പോലെ തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റേ നമ്മൾ വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചീസൊക്കെ റെഡിയാവും പിസ ബേസും റെഡിയാവും പക്ഷെ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു പച്ചച്ചോ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാടിട്ട് വഴറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഉള്ളി പിസയിൽ ഒരിക്കലും ഉള്ളി ഇങ്ങനെ വഴന്ന പോലെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു പച്ച കുത്ത് മാറാൻ ഞാൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഇത് എണ്ണ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് മതി ബ്രൗൺ കളർ ആവുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതിന് ശേഷം നമ്മളത് പിസയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച കടിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പാനിൽ ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫേമസിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിസ ബേസ് പിസ ബേസ് കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലമില്ല അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൾറെഡി ടൗൺ ഏരിയയിലൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗ്രാമം ടൈപ്പാണ് എന്നാൽ പോലും അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഈ ഹേർബ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മിക്സ്ഡ് ഹേർബ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിസ ബേസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം വഴന്നു ഇത്ര മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിസ സീസണിങ് വളരെ കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ പിസയുടെ മേലെ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇടും എന്നാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് സോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ മിക്സ്ഡ് ഹേർബ്സ് ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉള്ളിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി കുരുമുളകും അതുപോലെ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനി നമ്മൾ സീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മതി അപ്പം ഞാൻ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈ അല്ല ഒന്ന് കുക്ക് തന്തൂറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കേട്ടോ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഇത് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ഒരു മീഡിയം
ഇതാവുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും പിസ്സ കഴിക്കുന്നത് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല കാരണം അത് മൈദ കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ വീറ്റിന്റെ പിസ്സ ബേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ ചിക്കനോ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീറ്റിന്റെ പിസ്സ ബേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ബേസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തവയിൽ ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് നമ്മളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയാലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പിസ പാസ്ത സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പിസയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മോസറില ചീസ് അല്ലെങ്കിൽ പിസ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ചെറിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം പനീർ തന്തൂരി മസാലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് തൈര് എല്ലാം കൂടെ പനീറിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല തന്തൂരി പനീർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ പനീർ അങ്ങനെ വെച്ചാലും മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പനീർ വെച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾ പിസ ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലാതെ വെറും തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടും വെജിറ്റബിൾ പിസ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് ചിക്കൻ ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ചീസ് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഉള്ളി അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈവൺലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോട്ട് ചെയ്ത കാരണം നല്ലൊരു പിസേടമാണ് ഫ്ലേവർ ഇപ്പം തന്നെ ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചിക്കൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറേ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ പിന്നെയും നമ്മൾ ചീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ മേലെയും ഞാൻ പിസ നന്നായിട്ട് ചീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഹേർബ്സൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മിക്സ്ഡ് ഹേർബ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിക്സ്ഡ് ഹേർബ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാസ്ത സീസണിങ് പിസ സീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതും ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്താൽ നമ്മൾ ഡോമിനോസിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പിസയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെറും കുരുമുളക് പൊടി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടാലും മതി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയേ വളരെ കുറച്ച് പേരിന് നമ്മൾ ഒന്ന് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കി പാനിലാണ് നമ്മൾ പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പിസ ബേസ് വളരെ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇത് പിസയിൽ നമുക്കറിയാം ഒലീവ്സ് ഒക്കെ ഇടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒലീവ്സ് ഒന്നും കിട്ടാൻ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ചാലാണ് നമ്മൾ ഈ മേലത്തേക്ക് അതൊന്ന് വേവുള്ളൂ അപ്പം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈമർ വെച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി
മിത്രയ്ക്ക് എന്താച്ചാ പൊതുവേ ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ്സ് അതാണ് ചിക്കൻ മാത്രം പെറുക്കി തിന്നും അവൾക്ക് അതിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കും വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതാണ് ഓണിയനും ക്യാപ്സിക്കും ഇട്ടാൽ പ്രശ്നമാണ് പൊതുവെ അവൾക്ക് പിസ ബർഗർ ഒക്കെ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ചിക്കൻ അതിലത്തെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതാണ് ഞാൻ തന്തൂരി ചിക്കൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കി മൈദ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇത് നല്ലതാണ് നന്നായിട്ടുള്ളത് വീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം വീറ്റ് പിസയാണ് വാങ്ങാറ് കാരണം മൈദ രംഷട്ടിനും വലിയ താല്പര്യമില്ല മിത്തൂനും വലിയ താല്പര്യമില്ല നമ്മളെ പറ്റിക്കാണ് ആൾക്കാരെ എന്തൊക്കെ ഓരോ റെസിപ്പി എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാ കാണണ ഇത് ഇത് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കണെന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചോ ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ആൾക്കാര് കാണുന്നില്ല മിത്രേനെ ആരും കാണരുത് കേട്ടോ ഒരു ചമ്മലുണ്ട് ചിക്കൻ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഞാനും കഴിക്കട്ടെ അപ്പൊ ശരി എല്ലാവർക്കും ഒരു ബായ് പറഞ്ഞോളൂ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ പോലെയുള്ള ചെലപ്പോ പിസ കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഭയങ്കര ഹെവി ആവും നമുക്ക് പ്രശ്നാവും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല നല്ല അത് വീറ്റിന്റെ ആയോണ്ടാണ് മറ്റേ സംഭവം എന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് എനിക്കറിയാം മൈദയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാളും കഴിക്കില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആണ് അതിലെല്ലാ ഹെൽത്തിയിൽ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരടുത്ത് അടിപൊളി ഇതിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആകെ മനസ്സിലായതിന്റെ പോലെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്ക ഉണ്ട് ഇത് ടൊമാറ്റോ ആണോ അതോ കാരറ്റ് ആണോ അത് ക്യാപ്സിക്കം അപ്പൊ ശരി ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ രമേശേട്ടന്റെ ഒരു വിവരമില്ലായ്മ മൊത്തം മനസ്സിലാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ദൈവമേ നാണം കെടുത്തരുത് മനുഷ്യന്മാരെ റെഡും യെല്ലോ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് വല്ലപ്പോഴും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഈ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കിടക്കാം ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബായ് ബായ് മിത്ര പറയൂ ബായ്